I was really there at that. I don't know this thing. Oh, YouTube. Hej, det er Thomas. Jeg vil gerne lære dig lidt om at lave sort billeder ud fra farvebilleder. Det er sådan, hvis du godt kan lide at lave sort billeder, så skal du altid fotografere billederne i farve. Så har du mange flere muligheder for at lave et spændende sort billede. I eksemplet her er der en blomst fra et magnolietræ, og det er fint nok i farver, men hvis vi laver det om til et sort billede, så kan det få en anden dybde og et andet spændende udtryk, hvis man skal snakke kunstnersprog. Og det sidste jeg lige vil vise dig som en bonus, det er, hvordan får du lidt farve på sort-hvidt billedet igen. Det kan også give en fin effekt, som man nogle gange bruger i reklamefotografi. Ja, så er vi her i Photoshop. Det er en halvgammel version, men det gør ikke noget. Har du også en halv eller måske 10 år gammel version af Photoshop, du kan stadigvæk lave den opgave, som vi gennemgår her. Farvebilleder de er bygget op af sort billeder. Der findes andre måder for computeren at lave farvebilleder på, men den mest almindelige det er en model, som hedder RGB, som er rød og grøn og blå kendt fra farvefjernsyn igennem flere årtier. Så alle billeder i denne model de bliver opbygget af tre sort billeder. Et sort billede, der styrer den røde farve, og et sort billede, der styrer den grønne farve, og et sort billede, der styrer den blå farve. Så hvis vi ser på det her billede med en lyserød blomst og nogle grønne blade, et brunt træ, så kan vi så gå op i øh, Window og Channels, kanaler må det være på dansk, og så kommer den her over i, øh, i højre side af skærmen. Og der ser vi så det samlede RGB-billede, men så kan vi klikke på rød, og så kan du se, hvordan det skifter. Nu bliver blomsten helt lys, og bladene de bliver også lyse. Det vil sige, at der er rimelig meget rød farve i de grønne blade. Det er måske lidt svært at forstå, men når de er lysegrønne, så er der altså en del rød farve i. Hvis jeg klikker på den grønne, så kan vi også se, at det bliver lyst. Og bladene de er måske lidt mere detaljeret. Og klikker vi på den blå, så kan vi se, at bladene de bliver sådan helt mørke i det. Der er faktisk ikke ret meget blåt i de lysegrønne blade ud fra denne farvemodel. Af de tre billeder her vil jeg nok sige, at den grønne er den pæneste, der er alle detaljer i. Og man kan senere ændre i tonerne, så de træder endnu mere frem. Så jeg kunne stoppe nu og sige Image, Mode, Grayscale, det hedder vel gråtone på dansk. Og så vil den så lave farvebilledet om til et sort billede. Og så kan man gå ind i Levels og så kan man lige tjekke at sort er sort og hvidt er hvidt og så lave et eller andet midt imellem sådan der og så har man et flot sort hvidt billede det var den korte version af opgaven men jeg vil lige prøve lidt ekstra og se om jeg kan få nogle andre detaljer frem så jeg går ind i øh, historien, history, fordi der kan jeg fortryde og gå tilbage i de lag, jeg har været igennem. Den kommer herover. Så der kan vi så se, at jeg lavede den om til sort billede. Sådan, nu er jeg tilbage igen. Det var den grønne. Men det jeg vil prøve nu, det er at få en mellemting mellem grøn og blå, hvor vi kan se at her er bladene lidt mørke. De er lidt for mørke her, og de er lidt for lyse her. Så jeg vil prøve at ændre i farve, eller få et nyt sort-hvidt billede frem. Ja, et farvebillede består af tre forskellige billeder, som regel, og det er rød, 
som vi kan se her, rød og grøn og blå. Men nu vil jeg gerne have noget, der er midt imellem, fordi farvebilledet har faktisk flere sort-hvide billeder i sig, hvis vi lige laver et lille trick med at vende farverne. Hvis vi tager en farvecirkel, du behøver ikke at forstå det her, men en cirkel af 360 grader rundt om, så siger vi, at rød den er på for eksempel 0 grader, så er grøn øh, på en tredjedel af 360, det bliver 120 grader, og så bliver blå 240 grader. Altså der er 120 grader imellem hver farve. Nu går jeg ind i en funktion og vender alle farverne halvdelen af det, 60 grader. Så går jeg ind i den her med farven. Farve og mætning eller hue, som den hedder på engelsk. Og så hvis jeg vender den 120 grader, I kan se, eller du kan se, alle farverne ændrer sig, så får vi de samme kanaler igen. Bare at den blå flyttet op til den røde, og den grønne flyttet ned til den blå. Men nu vender jeg den kun 60 grader. Sådan cirka. Og vi kan se, at billedet det ser anderledes ud. For de fleste så vil det bare se ud som om, at det at billedet består af de samme farver. Men i virkeligheden så har vi fået tre nye sort billeder. Vi har fået et, et rødt billede, hvor bladene er sorte, og et grønt, hvor bladene er helt lysende, og et blåt billede, hvor de også er sorte. Det var ikke det, jeg gik efter. Jeg ville gerne have billederne med lidt mere detalje. Så 60 grader var ikke lige det, jeg skulle. Så jeg prøver at gå ind i den med farven igen, og så tager jeg 30 grader tilbage. Og så får jeg tre nye sort hvid billeder. På den måde kan du eksperimentere med, har du et godt farvebillede, kan du eksperimentere med at vride forskellige grader, og så får du hele tiden tre forskellige sort hvid billeder. Her har vi lidt af det, jeg gik efter, lidt mere detaljer på bladene. Så det vælger jeg som mit sort-hvide billede. Jeg kan... Nej, jeg kan ikke høre klik her. Jeg går op og vælger at lave det om til et sort-hvidt billede. Grayscale. Og så gemmer jeg det. Mit første billede hed Magnolia 1, så gemmer jeg det her som... Magnolie 1. Og nu har jeg et af, så kalder jeg det for Magnolie 1 øh, B. I det her tilfælde er det JPG-billede, og der tager jeg maksimum kvalitet. Nu skal jeg ændre lidt på det sort-hvide billede. Det første jeg gør, det er at gå i Levels, Ctrl L, lær den genvej uden ad, og så tjekker jeg ej, at det sorte er sort. Det gør man, når man, man rammer kurven der, hvor den starter. Så kan jeg se, at der er ikke så mange detaljer på selve blomsten her. Og der kan jeg så markere blomsten og ændre i levels inden for det område. Eller også kan jeg kopiere fra en, fra en af de andre billeder. Så der kan jeg tage den her fra den tidligere grønne. Hvis jeg laver et kopi fra det her billede og trækker over i det andet, Så har jeg blomsten rigtig, men vi kan se, at her har vi en firkant. Det dur altså ikke. Så hvordan får vi det til at se ordentligt ud? Lige nu så skal den på plads, hvor den hører til. Der kan jeg zoome ind med Ctrl plus. Og så skal der være en blød overgang fra det her billede til det andet billede. Lige nu er overgangen hård. Det dur ikke. Jeg tager den kantede lasso, og så trækker jeg sådan 
et stykke. Ej, jeg kan faktisk godt trække ind i blomsten, fordi at den er der jo stadigvæk, og det er detaljerne inde i, jeg vil have. Så går jeg op øh, og vælger det modsatte. Jeg zoomer lige ud igen, så kan vi se et alt andet rundt om er valgt, og det er så noget, der skal slettes. Hvis vi ser her i lagene, det er window og layers, så kan vi så se herover, at blomsten den ligger oven på det andet billede. Jeg kan også her på øjet slukke, så kan vi se, hvordan det ser ud. Jeg sletter alt udenom, og så kan jeg tænde for den igen, og så har vi blomsten med detaljer. Og jeg kan vælge select, uh, deselect control D. Stadigvæk er der lidt kanter på. Man kan godt fornemme blomsten her, at det er noget, som er limet ovenpå, som en collage. Så jeg fortryder lige og går tilbage til den her. Og så går jeg så op i Select og noget, der hedder Feather. Alt, Ctrl D er genvejen. Og så den kant nu, for at den ikke skal være så skarp, så siger jeg, at den skal være blød på den foreslår 5. Jeg vælger 10 pixler. 10 pixler blød skal kanten være. Det kan godt være lidt svært at forstå. Men resultatet, det er, at den bliver mere rund i det. Og hvis du går ind i masken hernede, kan du se, at overgangen... Ja, hvis vi lige går tilbage igen. Hvis vi går ind i masken hernede, så kan vi se, at nu er der en skarp overgang. Men går jeg ind og vælger fædre, så bliver overgangen blød. Og det vil sige, at... Jeg vil slette alt rundt om, fordi det er bare en firkant, men så sletter jeg med en blød overgang, så man ikke kan se, at det her det er noget, som er limet på. Nu er det ikke det eneste, jeg skal slette, så jeg vælger lige Select Inverse, Shift Ctrl I, og så trykker jeg på Delete-knappen. Og så det vi kan se her, hvis jeg lige fjerner billedet nedenunder, det er så hvad der er sat ovenpå. Jeg kan også her på lag 1 fjerne. Det her det var, hvad vi havde før, og det er, hvad vi har nu. Så kan jeg vælge, at den skal måske lige være lidt lysere. Igen, Ctrl L. Så trækker jeg lige ud i den, så den bliver lidt lysere. Eller lidt mørkere. Så nu har jeg fået en flot blomst ind på. Jeg zoomer lige ud med Ctrl minus. Og så kan vi sige, at det her billede det er, som det skal være. Så kan jeg lige tage de to lag, blomsten ovenpå, sammen med det andet, og så kan jeg vælge flatten image i layer. Og sådan der var den flatten image. Så ser vi herovre i lagene, nu er det et billede. Nu kan vi gemme det som JPG. Altså,